今天回来太晚了，记得给爸爸报个平安。妈妈，走之前我记得厕所门。你想干嘛？没想到这么快就回来了。老实点儿，别动。这这我老公，我要不接他一直打。开面低，等会儿，电话给你孩子。你们到家了吧？爸爸，我们到了，快递也拿了，晚上吃太饱，衣服勒得有点紧。那行，你们早点睡，我还得加会儿班。算你们识相，手机都交出来，你告小东说，说吧，卡密码多少？叔叔，你相信光吗？你胡说什么？我相信你们没事吧？你先报警了。你怎么知道？刚才和爸爸通话是关键地方按了金融键，这样爸爸听到了就是。爸爸，快报警！妈妈，最近多注意一下妹妹。她又闯祸了？不是，原先她不舍得让我碰的玩具、衣服，现在都会主动给我。这不是好事吗？说明妹妹学会分享了。但是妹妹给我的东西，她手里总会有一份一模一样的。他肯定是乱花零用钱，瞎买一样的玩具。我们的零花钱不都在妈妈那？也许是你爸偷偷给的钱。我去打探一下情况。这是你用爸爸私房钱了啊！爸爸又藏钱了。别人经常送你玩具，没人送我呀，那怎么会有那么多一样的吧？我就从家里拿的呀。眼神没有闪躲，面部也没有因为恐慌而冲决，语气自然，没有明显情绪起伏。所以妹妹刚才说的，竟然都是真的。但一样的玩具，不是买也没人送，是从家里拿的，这明显矛盾。为什么是真的？怎么样？是不是你爸给的钱？不是，但事情肯定不简单。真悬呀，差点让姐姐发现秘密。为什么会有一样的玩具呢？因为只要把东西放进这个柜子，再打开，就会变出两个一样的，这样我就有玩不完的玩具喽。姐姐老是注意我，我变个自己出来对付她吧。嗯，怎么没有多出一个我呢？算了，看来不能变出人呀。好，小心点啊，小心点啊，慢点啊，不着急，不着急，慢点儿。马马虎。妈妈，你回来了。我去趟超市啊，妈妈，我想出去学自行车。今天雾霾太严重了，紫外线也强烈，对皮肤不好。下次天气好了再。今天好好背古诗，或者出去啊。自行车有没有动过？我一眼就能看出来。爸爸，做个记号。古诗背会了吗？到时候爸爸你轻轻远程输出。不行。不是还是得背啊！我晚上不看电视，一定认真背。那行。除夕跟蓝人不睡。手机给我。爸爸出门前，你是在打游戏吧？记得用手机放视频，消耗电量。三点到五点，手机电量消耗了百分之四十。难道真的一直在家打游戏？没有污渍，也没有晒黑，这香味儿。果然，茶音香味儿。学习这么久了，一起来运动跳《本草纲目》吧。三、五、六、七、八。那就开会，自己玩吧，别让他玩。这有什么玩的？早知道去小南家待着了。这是谁落下的？喂喂喂，这还有个人呢。喂，是我。等等，别生气。资料到手了，只要你放图片是三一二二系列的资料，就完蛋了。没事，证据我都没做好了，先挂了。嗯
，女性，年龄不小，三十八码鞋，身高预计在一六五公分，身上无明显细纹，信息过少，没机会看清楚。出门走，吃饭去。爸爸，你们公司要出事。小孩子可别乱说。原来现在才五十三亿，二十亿不见了。原来这是周日号。哎，你又泡我喝为什么干嘛呀？原来那个人首先害怕。呀，这不是不美吗？姐姐好，我还有事先走了，下次一起吃饭哦。行，我请客。看来又藏私房钱了。确实。这怎么回事？奇怪。找到你了。来，三二一。照的真好看！你好，我手机没电了，能借下手机打电话吗？嗯、呃，你妈妈没事。哦，好的，哎，谢谢啊。嗯，算了，谢谢。还真是借手机的，我刚才担心这个人会上电视上演的，拿着手机跑了，然后我去追，他的同伙就趁机把你拐跑了，看来误会他了。那倒未。周围人很多，他却立刻走很远来找妈妈借用，目标很明确，有点反常。果然，他刚才并没有拨号码，可手机他就用了一会儿，到底想干什么呢？妈妈回家吧，我担心不安全。就是，回家还得修照片，发给你姥爷看看。照片？难道？怎么了？妈妈，我们的照片被人删除过，三点十分到三点二十，期间的都没了。幸好我手机有云空间，照片都自动上传了。原来如此，他偷东西的样子被我们拍个正着。我拒绝，妈妈，你的办法太憨了。哎呀，你就配合下嘛，想想他今天怎么说你的。不是看电视就是玩手机，眼睛都要看瞎了。人家眼睛好着呢，不像某些人天天戴眼镜。安排。为了让妹妹以为看电视把眼睛看坏了，我们一定要演得像一点。来吃葡萄了，刚洗好的。嗯，好甜呀、啊！嗯，还没有籽。妹妹没看到有葡萄吗？快来吃啊！爸爸出大事了，姐姐和妈妈发病了。你们眼睛很差吗？妹妹虽然淘气，但是不傻。不行，一定要把她不爱护眼睛的毛病改掉。我有办法，这是典型的试错人图 ，A、B 两个方块，颜色看似是一或一白，但其实。还能这样，准能镇住你妹妹。妹妹，这两个方块是什么颜色？这还用问？一或一白呀？你确定吗？都是灰色，你再仔细看看，怎么又变了？妈妈，我眼睛好像真坏了。刚才那张图是人眼因不同参照而形成的，错误判断，并不是你眼睛坏了，但之后一定要注意防护哦。哦，所以我眼睛真的没花吗？我看到爸爸往我车座里塞东西，这个是纸还是钱呀？意外收获。别天天窝在这儿，起来运动运动，没问题。四让你们运动呢，又跑这坐着，不是、啊、运动，也是运动。别废话，你俩只要今天运动量足够，多出动汗，不止此事就会发生。就会欺负我个头小，我去跳绳了。为什么妈妈要强调多出出汗会发现神奇的事？爸爸，跟我来。大理本来就有很多水果，妈妈今天又特地订了一些，而且还有个酸橘子。这是树水果？我知道了。爸爸，注意健康、嗯。看来这就是妈妈说的神奇的事。先用柠檬汁在镜子上写好字，等运动完放热水洗澡时。水汽会让字迹显示。这是记啥？神经啊！还有这数字是啥意思？妈妈和电视剧学了不少，数字对人走风格键盘，所以答案是。是贵。藏什么这么神秘？怎么样？我这个谜题设计不错吧？其实就是想让咱们全家多运动起来还没玩够就提前回来了，那没办法，突然下这么大雨。行了，收拾收拾屋子吧。不美，你去整理卧室。好。真够乱的。衣服又乱扔。
等一下，怎么了？我收衣服。我来就行。那我下楼倒个垃圾。妈妈，又怎么了？没事，记得带伞。出来吧，他走了。嘿嘿，姐姐怎么知道是我呀？刚进家就看到你踩水的鞋印了，只是没想到你还在家。不可能，就怕你们发现，我都擦干净了呀。家里是干净。门口走廊的鞋印清清楚楚，你不是去撞人家写作业吗？怎么偷跑回来还穿成这样？龙猫子，哦，对了，办正事。妈妈把我作业答案藏哪儿了呢？算了，妈妈要回来了，先帮你瞒一下。我不好了，站在门口面对黑鸟就跑。姐姐，你快退！我尽力了。跑哪去了？来个这个吧，啊，那个也来点儿。哎，你快吃。好、啊。付完款了，我们走吧。爸爸呢？爸爸，他不是在公司上班吗？难道我出现幻觉了？哎哎哎快醒醒，木美，快醒醒！哎，原来是做梦了。你刚刚在叫啥呀？我梦到我自己飞起来了。你这是在长身体啊！我小时候也做这种梦。那你还梦到啥？好像还梦到下雨了。撒！你这么大了还尿床？怎么会这样？都说了，咱家窗外看不到流星雨。不是，我是说那栋楼的窗户有问题。什么情况？我看了半天了，那灯光一直在闪。这好像是是九六信号对吧？我得拍下来。通用的救援信号是三短三长三短，但刚才的灯光频率……你防万一，我们还是去看看吧。好，当然没出什么事。到了，是这栋楼吧？没错。我们快上去。你好，有人吗？有人吗？没有动静。别操了，这家人一周前就走了，屋里没人。快走，快走！不会搞错了吧？我打电话问问物业。哎。怎么了？这栋楼信号这么差。等等，刚才那个人去哪了？没听到钥匙声，也没有敲门声。妈妈，给我看一下你的录像。原来如此，妈妈快去楼下报警。你发现什么了？那间屋子确实有人在用灯光传递信号，但并不是向外求救，而是由于手机信号不佳，所以在用灯光向同伙传递信息。刚才过道里的男人应该就是同伙，之所以无声无息的消失了，也是因为躲在屋里传递信号的人从里面给他开了门。是他吗？白上衣，长裙，短发，不会错的。可算赶上了。这次不能让他跑了。雪欣姐姐好。哎呀妈呀，你咋才来呢？等你三年了。跟他爸看车呢，听说这车安全配置超棒，赶紧上车吧。今天不要野餐吗？一会儿太阳都落山了，摸黑吃啊。姐姐，车上有什么零食吗？我们都跑饿了。我带老多好吃的了啊，给你尝尝。花生里面有俩人，我们也是俩人。那还说啥呢？你带啥了？我看看。妈妈说你喜欢坚果，对，他就喜欢坚果。哎呀妈呀，哎，真香啊！我就爱吃这玩意儿。开卡罗拉瑞放，吃动物园多棒！太好，老长时间没去了。走，开上卡罗拉瑞放，向快乐生活出发。没吓一跳啊！早就从玻璃反光看到爸爸了。没劲，走回家吧。今天公司没什么人，谁在用打印机？真无聊，这种乐色。快走吧，天还这么大。行李箱挂空，大风。刚才有个拉行李箱的哥哥出去，可能会有危险。就是那个人。哎，哥们儿，你等等，小心啊！哎，鞋钱包尿了。谁呀、啊？什么情况？啊
，师傅，师傅，老婆，你没事吧？太吓人了，保安刚走，我以为又有人来了。有这么不行？对了，部门，家里这打印机是不是出问题了？几分钟前一直在打印。是一号发来的警告，那把车踹回来了，应该在门口了。我回来了，看你们这表情，不就是家里弄得乱糟糟，怕我？哎，这么干净。我们刚才主张什么？这几天我们都勤快，条件反射呗。老婆辛苦了，我们可没让你操心啊。是不是把东西都乱丢到柜子里啦？看看衣服不仅洗了，还按颜色分类叠了。这这放假了，卷子也没检查吧？假期里还多做了两张百分。<笑>那你们这几天肯定没少吃泡面吧？泡面一包没买，新鲜水果出来。想着前两天中秋就你俩孤零零在家，我还挺不放心，特地加紧赶回来了。没想到你们表现还不错，行，我去洗澡了。看来你妈很满意啊！女人说是洗澡了，不就是不想聊了吗？而且妈妈刚才明显是假笑，人在假笑时，睁开嘴角和眯起眼睛的动作是同时的，并且眼肉的轮拉逼无法被牵动。那她为啥不开心呢？我知道了，妈妈的失落是觉得自己不再被我们需要了，啊啊、生活不需要，<笑>学习不需要，<笑>所以我们要让妈妈重新被需要起来。哎呀，刚回来就不让我休息，还是我来做吧。你们收拾饭桌，咱也好好补一顿团圆饭。这次是真开心了，开心是开心，但总觉得漏了什么重要的事。开饭啦！这倒是节节高升，这倒是比翼双飞。这么丰盛的菜，可真有食欲啊！妈<笑>、啊，不在家，这螺蛳粉管够啊！再来一碗，来，一家人开开心心，天天都是团圆饭。多多吃点儿，嗯，加油！加什么油？加菜。嘻嘻嘻嘻嘻。今天并没有紫外线强光，也没有下雨，他为什么拿伞呢？啊，这么慢，走楼梯好了。嗯、这个声音，难道是？是那个拿伞的人，他在跟着我。楼里都有监控，还算安全。不好，就算有摄像头，他能拿把伞，这是用来遮挡监控的。先报警再说。但现在，还没到下班时间，楼里没什么人，该怎么办？小东西还挺能爬楼啊！你干什么呢？我报警了、啊。我我住这层怎么了？我怎么没见过你？老王，你来看看，谁这么多管闲事？谢兰，我该怎么办？干什么呢？我报警了。还得让爸爸多录几句话，差点露馅。我没你妈看看门口怎么有封信。字母是打印的，看来是想演示笔记。这事儿也就你爸能干得出来。能组成什么单词呢？这两组字母，我好像在家里见过。两组。原来如此，这些字母分成两组，对应的墙上元素周期表就是吸铁。吸铁，家里有吸铁石的地方就是冰箱贴。爸爸这前人梗也是够破的。你爸不会就藏了个雪糕吧？这是，这又得解密呀、啊！答案已经出来了，按一定规律旋转几张，隐藏的信息就会清晰可见。哇！爸爸为了让我换个风格，这么费心啊！可能风格不太一样了，怕你不好意思穿嘛。怎么样，十一假期咱就来这身。来吧。好，我马上到。这个新搬来的姐姐很有防范意识啊，每天都会在门口摆一双男鞋，假装屋里有男士，鞋尖有白色粉末，应该是在门口撒了面粉做记号。这老房子有这么危险吗？咦，回家回家。呀，回来了，咱住对门还没认识呢。让姐姐快回家休息吧。在医院上班很累的啊！你怎么知道我在医院上班？姐姐身上有淡淡的消毒水味，并且是用大拇指和无名指握剪刀。这是做手术时标准的指剪姿势哦。哎呀，那不打扰了，有空来家里做客啊。好呀，没问题。等等。
先跟我来。哎，怎么了，部门？琪琪家里可能有陌生人啊。琪琪是左撇子吧？过去几天，门口南姐的鞋带都是左手系法，但是今天其中一只的鞋带变成了右手系法，很有可能有人在偷偷进屋之前不小心踩松了鞋带，为了延续痕迹，特意把鞋带还原。先叫保安吧。哎，出大事了！你爸要接个人回家。哎，你怎么知道？门口多了双拖鞋，爸爸出门前还特地刮了胡子。穿着正式，因为今天早上有大雾，能在十点到达的航班，只有厦门到北京的班次，所以爸爸是去机场接一个重要的客人。等等，他去机场你是怎么知道的？爸爸一早出门太反常了，所以我在他衣兜里放了蓝牙耳机，通过查找功能看到他在机场停留半小时。不过爸爸到底是去接谁呢？还能是谁？你爸刚才电话说他高中同桌要来家做客，上学那会儿他就爱缠着你爸，天天嘻嘻哈哈。二十年没见了，不然来家里，指不定挨什么心。完了完了，不可不会打起来吧？我得躲躲。不美，一会儿你得帮妈妈啊，让那个女人。哎，我才想起来，姥姥让我今天去她那住。哦，听你爸说，对方还要带自己宝贝儿子来，他儿子得过好多奖，还会外语，可准了。妈妈，听我安排。首先，春末秀恩爱，首先妈妈和爸爸关系牢不可破，相对对方小心机。其次，充分孝妹。除了用束缚带，妈妈又远远要搭配微领的衣服，显得脸小心情好，让对方自愧不如。轮到我准备了，来吧。你真的叫同卓？上学的时候我咋不认识？同卓当初欺瞒的你当然不认识了。那宝贝儿子就是这只狗狗。有啥奇怪的？现在多大重不当家人？来，让他吃一个汉堡。哈哈，真棒！不美，你不是也学外语吗？来，哼、嗯，我会用法语打招呼。叔叔，董竹。董竹，我看是绷不住了吧？昨晚我又遇见那件怪事了。又遇见？当时我一个人，发现有个人。你赶紧上来啊，我有点害怕。你别过来啊！啊，这也太吓人了吧！最后咋回事？最后你在我家门口干嘛呀？这是我家，啊，你干嘛跟着我？起来起来！再不走我报警了啊！我怎么又下错电梯了？我明明按的是九层啊，会不会连续两天都这样？也就是说，姐姐连续两晚回家，按了九层电梯，出来以后却都走到了其他的楼层，还误会了邻居是坏人。对对，这也太诡异了吧！听说我那片小区之前是埋了，扯远了。姐姐住的地方，每层楼的布局都差不多，所以出电梯的第一时间没有发现走错，但连续两天都这样。姐姐昨晚有聚会吧？也许有人在你的饮料底做了手脚，导致你昏昏沉沉的。这种隐藏的下药手法，有人已经中过招。这点绝对不可能。昨晚就我和闺蜜一起，没有其他人靠近我们。抬头神志不清，那问题还是出在电梯里。等等，姐姐每次下错了楼层，都是八楼吗？对呀、啊，我还听说之前八楼有户人家被邻居发现。咦、嗯，听着越来越瘆人了。我知道，如果有人提前用黑胶条贴在了电梯八层的显示数字，当电梯停靠在八层时，在姐姐的眼里就以为是到了九层，所以才总会下错。哦，难怪，我还以为这两天沾上了什么不好的东西。这是谁这么无聊？赶紧去查监控看看。不对，如果真是这样，那姐姐楼下的那个邻居为什么没有走错？只能说明他事先知道电梯停靠的就是八层。赶紧上来，我有点害怕。再不走我报警啊！下次不会放过你的。我想看动画片儿。不行，先把作业写完。如果我假冒妈妈给爸爸发信息，让爸爸出去，我就能看动画片喽。我出去的啊，你好好做作业。大头儿子，小头爸爸。你是不是？妈妈平时又不做饭，没去干嘛？我没给你发信息啊。看来是妹妹在捣鬼。我回去收拾她。爸爸，妹妹一定会装傻，按照我说的做，收集证据。怎么啦？我我忘记拿门禁卡了。你好好写作业啊。啦啦啦啦啦啦啦啦,啦。拍到了。
，别装了，你根本就没做作业。这奥数太难了，我不会。爸爸，你来辅导我吧。嗯，不美，你说哪个卫星好看啊？哎呀，这是钥匙，别烦死我。我回来了。哎，你没在屋里啊？吓坏我了！奇怪，那是谁把门反锁了？到底什么情况？我和你爸刚进家，就发现屋室门反锁着，敲了半天没人开门，以为你在里面出什么事儿了。你们都让让啊！等。哎呦，没人啊！要是有坏人就危险，爸爸以后别这么冒险。床头柜的钱去哪儿了？我今天出门前特意放这儿的。典型的密室失踪案啊！密室？对啊，窗户紧闭，房门紧锁，空无一人，东西丢了，全货、啊。那如果是爸爸出门前偷偷把钱拿走了，你咋又怀疑我？你爸和我一起出门的，中途也没回过家，确实不可能拿。而且我们出门的时候，卧室门还是开着的。如果没判断错，妈妈的钱应该就在那里，但是缺少一个环节。扫地机，这就说通了。爸爸，你先拿着。给我枕头干嘛？爸爸这次用了十三种密室手法中的第十种。首先，爸爸第一个到达卧室门口，当着妈妈的面故意说门可能被我反锁了，其实门并没有上锁。而后，爸爸装作用力把门撞开的样子，进入了所谓的密室，其实只是偷偷扭开了门把手而已。刚说了，这门走之前可是开着的。我一天都和你妈在一起，谁关的门？别急，东方山学的不错嘛。爸爸今天在扫地机上贴了两根透明鱼线，分别连接钱和抽屉，通过远程启动扫地机，一根先拉开抽屉，同时另一根把钱拽倒在地上，最后再控制扫地机，将门撞上。所以刚刚爸爸在进屋后特意摔倒在地，顺势藏好了鱼线和钱。一个密室失窃的手法就达成了，但可惜这上面的透明胶没来得及抠掉。行啊你，给我滚！先等等，不是美今天怎么这么早放学？本来本来没有我的提前出现，爸爸就能顺利将钱转移。可惜今天下午体育老师生病请假了。别扯了，体育老师生病不应该继续上数学课吗？咋会？果然用得上枕头吧？你不收拾一下吗？妈妈刚扫完地，你来扫啊？小孩应该多帮家里干干活。什么人？看书消气。小点声，我要看书。哎，我说小点声。哎，看什么书啊？算了，我出去一趟。哎，这马上吃饭，给我点钱，我去见个朋友。这些够吧？才五百啊，真小气。行了行了，这孩子天天跟咱欠着谈，什么事儿啊？妈妈，他要住到什么时候？哎呀，都说了嘛，他从小在国外长大，这刚回国几天，总和他妈吵架，就让他来咱家住住。我这当小姨头也不好撵他回去，都是亲戚。确实不好撵，那就让他自己走。哎，人呢？热水烧了吗？我要洗澡。小姨，小姨夫，这小屁孩写什么日记呢？他们发现了我的秘密。啥意思啊？因为很小心了，却还是被发现了。这是我的第三对父母。嗯你、我小姨他们呢？我爸妈出差了，这段时间都不回来。你见过？外表是小孩，但实际年龄却是成年人的吗？没，没见过。因为见过的人都消失了。我什么都没看见，我要回家。你这变身器不错呀，主要靠演技，嘿嘿。天啊，这是什么？这是仿生机器人，但为什么是我的模样？我之前参加过一个大公司的机器人调研问卷，好像上传过家人的照片，所以这应该是寄来的试用品。哎，你们好，我是九五九幺号。哎，你会做什么呀？解决掉人类啊的麻烦。怎么还大喘气呢？十五分钟后被揭露后，两车相撞，造成拥堵，请尽快出发，以免事后回忆。你还能预测未来？这应该是机器人本身有大数据支撑，依靠数据建模进行了行为预判，不知道准确度如何。嗯，他怎么知道妈妈要去开会？难道已经开始读取我们的个人信息？你在干什么？我在等待新的指令。不过。他在试图模仿我的动作。妈妈，咱们关闭它，按额头两下进入休眠状态。嗯、我们还是退货吧，总觉得他不对劲。好，但我得赶紧出门了，等回来再联系。妈妈，早吃早回。我回来了。哎，那个机器人呢？已经打过退货电话，叫人拉走了。那就好，我先去做饭了。妈妈，早吃早回。妈妈，我在这儿。原来是个梦。不美。这是一个大公司寄来的产品。妈妈，别猜。啊！
就不叫我看球赛。呵，长大了。白天电视上没有关系啊，现在打开，妈妈肯定醒。这个球场呢，可以容纳六万五千人。这场球场又是做的满满。应该没醒吧？行了，早听到你们在外面鬼鬼祟祟，又半夜起来看球，身体不要了。啊、哦，不看了。哼，下不为例。Guess this is Africa。开始了，开始了。观众朋友们，我们现在正在进行现场直播的表演。妈妈，快！等一下，睡了，妈妈，家里来过人了。糟了，不美，你爸当初求婚送我的地下钻戒不见了，给我看看。看来有人在慌忙翻找中打翻了颜料，并且还进过卧室。啊老婆，结婚纪念日快乐！爸爸，惊喜都被你变成惊吓了。怎么样，老婆，开心不？开心什么呀？你快帮我找找，我的地下钻戒不见了。哎呀，那小钻戒丢就丢了，快看看这个。妈妈，快拆呀！哎呀，你爸就是个大直男，送的礼物没一个浪漫的。我说柜子门总坏，他就送我个工具箱。还有一次情人节，你爸拿出一个手机盒，结果。哎呀，这次不一样了，你快看看。<笑>我倒要看看啊，我的戒指。哎。这不是我之前的梅啊，当然不是喽，这梅啊，结婚十年了，咱俩也是西婚了。这枚戒指就是我对你只增不减的爱意。以后每过几年，我们都去第二店里往上面镶一颗钻石，等钻石镶满了，不梅也长大了，我们就可以甜蜜的过二人世界了。所以说我是电灯泡喽。<笑><笑>虽然爸爸是个大直男，总是笨手笨脚的。但在爱妈妈这件事上，他总是毫无保留的拼命全力。爸爸妈妈都有钥匙，是快递员吗？没声了。不对劲，敲门声不响，这不说明来意，明显是想试探家中的情况。这时候，我如果出声询问，会暴露家中大人不在的情况。如果始终不出声，对方可能会认为没人，大胆的开锁进入。保安叔叔，快来六号楼。家里门锁配的是十字形钥匙，这种 A 级锁最多一分钟就能打开，所以得先想办法拖延时间，等待保安。干嘛的？谁啊？这家大人还没下班，就一个小姑娘，别被骗了。哼，别装了，小姑娘，再数十个数，我就要进屋喽。问你干嘛呢？别跑啊！我已经报警了。呃，走错了，走错了。这身高，家里怎么还有个打篮球？不对，他怎么知道我是小姑娘？你们快看，他又出现了。你我出差回来这几天，就发现那个男人总往我家看，真吓人。那你怎么不报警啊？毕竟人家也没干啥事儿，我就是想找你们来看看他到底想干什么。你去叫保安，直接去对面问。没用的，那个男人在家还戴着口罩和帽子，明显不想让人认出，就算去也问不出什么。姐姐，你出差之前有发现他吗？没有，我经常在窗前浇花，如果有人看，我肯定知道。而且我上午还特意问了物业，他说可能对面那男的也喜欢养花，所以才总在窗前看我家的花。花，姐姐，你出差了多久？差不多一个月吧。一个月。哎呀，我的作业落在姐姐车上了，你们陪我拿一下。你哪儿来？现在可以叫保安了，也许能抓个现行。啊！姐姐出差了一个月，家里的花却没有枯萎，说明这段时间有人浇过水。而且物业怎么知道你养花的？所以真相应该是，那个物业经常偷偷进入姐姐房间，被对面那个男人无意间看到。于是故意装作是这间屋子的主人，给窗台的花浇浇水。而等姐姐出差回来，对面那人发现姐姐才是真正的主人。他想告诉你，但又怕惹祸上身，于是总站在对面，试图提醒你。他刚才一直在做的手势，翻译过来是：床下有人。
种时候不能耽误逃生时间。看来青窝点不在这一层。走这边。高层之火，金容易造成电器断电，必须走楼梯。糟糕，火势太大，产生了大量浓烟。下不去了，快上楼。烟的垂直蔓延速度每秒三到五米，真跑不过烟的，所以小伙快跑，浓烟关门，等待救援。那我们先躲进卫生间。卫生间空间太小，容易缺氧昏迷。我们用颜色鲜艳的衣服抱起床来，便于救援人员识别。教师床单翻躲门缝，再用叠至八层的湿毛巾捂住口鼻，待在有外窗的房间，俯身等待救援。有人吗？我们是消防员。妈妈，当心门拉手温度过高，烫伤自己。嗯人们的自救能力并不弱。你是跑这儿来了呀？跟我回去！放开我！我不认识你！放开我！知道你凶奶奶气了，咱们回家好不好？妈妈！你谁呀、啊？还敢抢孩子？现在就报警！我已经打过电话。你别跑啊！今天非把你这种人抓起来。这么大岁数了，还干这种事儿？不好意思啊，奶奶，快跟我回家。怎么着？还找了同伙啊！别想跑啊！警察马上就来了。妈妈，没事，让他们走吧。啊！依依，奶奶在这儿呢。这奶奶喊谁呢？这跑这儿来了呀！快跟我回去。奶奶，你认错人了。认错人？你就是依依呀、啊！依依，你是不是生奶奶气了？你原谅奶奶吧。跟奶奶回家好不好？原来是这样。我们回家吧，依依。奶奶，你真的认错人了。奶奶应该是有阿尔兹海默症，所以才。对不起啊，给你们添麻烦了。你你就是依依啊，奶奶，你看我是谁？哦，你才是我孙女依依呀、啊。嗯，不好意思啊，小姑娘，我把你当成我孙女小时候了。没事儿，我这脑子呀，真是越来越糊涂了。哎，不过你和那个小姐姐也不像啊。头绳。也许他连自己是谁都会忘记，但你最喜欢的东西，哪怕再不起眼。他也始终记得。看我这路走的对吗？这是倒计时。为什么会出现这个？怎么回不美，你没事吧？没事。妈妈，地上有障碍物。啊，我得下去看看有没有把我车弄坏。我们会有石头整齐的排列在马路上呢。准备好。这倒计时难道？妈妈，别下车！怎么了？快关窗户！路上的障碍物应该是有人故意放置的，目的就是为了引诱我们下车。这条路上只有我们，如果下车可能会有危险。啊、幸好没下车。看来这倒计时是危险预警，危险解除，倒计时便停止了。居然没上套，一会儿他们开过去的时候，已经冲到车子前面去了。趁他还来不及刹车，肯定会撞到你。再讹他一笔，咱们赶紧走吧。没撞到。啊！妈妈，别管他，我们走。这是怎么回事啊？怎么了？这个手印，咱们家是不是进贼了？我洗澡前还没手印呢，难道？哥，妈妈别担心，洗澡时水蒸气会在镜子上产生液化现象，之前留在镜子上的手印就会显现。这个手印的大小跟妈妈的一样，并且手印上缺失的位置和妈妈戴戒指的地方一样，所以这不过是你的手印而已。我还以为是家里进贼了呢。我今天也没碰过窗户啊，苏梅，这次肯定是有问题。这个手印是外面的。妈妈，你别大惊小怪，高层窗户外出现手印也很正常，有可能是空调师傅高空作业时留下的印记。哦，不过这个手印的形状为什么会是这样呢？难道？什么东西啊？哎，没什么，我们搬。我倒要看看爸爸又在耍什么花招。妈
妈，你看，又想去网吧？我带布美去跳舞，你把家里地拖了，特别是厨房地上，好好拖。好吧。按照你爸那速度，等他拖完地，就没什么时间去网吧打游戏了。我都打扫干净了。洗衣服，爸爸，你为什么要换衣服呀？该不会是为了掩盖网吧的味道吧？你说什么呢？我那是刚刚打扫出太多汗了。干的，拖布都是干的。爸爸，那那那，地地上太脏了，拖布拖不干净。我都是用抹布蹲在地上擦的。我婆婆，我错了。不过有了科沃斯 T 二十，以后你就不用自己拖地了。那我以后是不是也有时间去跳舞了？妈妈，我来教你跳舞。咦，怎么是跳舞？广场舞呀！哎呀，哎呀，不好意思，叔叔，你的东西掉了。为什么他会随身带着烧了一半的蜡烛？哎，去哪儿了呢？不美，你看到车的地锁钥匙了吗？地锁？难道？果然不简单，怎么回事？这个车位的地锁孔已经被蜡封住了。谁这么无聊还搞恶作剧？恐怕不是恶作剧这么简单。通常情况下，车主停车时，如果遇到地锁孔被蜡封住的情况，一般都会拿打火机加热，将蜡烛化，而在这段时间内，坏人就可以靠近车，车内的贵族物品就有丢失的可能。但是如果车主身上没有打火机，他就会去车里找工具，这不就撞见偷东西的人了吗？如果没记错的话，这几个被蜡封住的锁都是男车主的，随身带有打火机的概率更大。而那几个女车主的地锁反而没有被动手脚。哎呀，我得赶紧通知保安。哎，刚才那个人长什么样？我没看清啊。他的长相已经被看到了。顾美，再等我一会儿，晚上就弄完了啊。全公司就你一个人在加班，老板该给你发奖金了。没办法啊。怎么回事？难道停电了？别的楼都有电呀，谁呀、啊？过去看看。有人？原来是巡逻机器人啊！不对，这机器人有自动避让，地上的奶茶应该不是他打翻的。谁？谁在那儿？你去保安。我看你们这儿突然停电了，过来检修看看。行，那你看吧。对啊，没电了还怎么工作呢？表姐，那是谁的办公室？那好像是财务室，果然有问题。刚才我们从公司离开，小姐还没按门进的按钮，我就打开了门。是因为停电后门禁系统失效，人就可以自由进出公司。作为保安，他不去店里检修间，却停留在财务室，所以真相是：停电、进门、装保安、偷东西。啊，那。我们去找珍宝啊！明天咱们一起过六一儿童节，你看我穿这套怎么样？好看啊，挺有童心的，跟我这套挺搭的。爸爸，你别紧张，我还有个包，我去备上试试。爸爸，爸爸，我家里有点事情，先挂了啊。说吧，怎么回事？这么多脏衣服要洗啊！不要啊！啊，木美，快想想办法！你妈要是知道我把她的包裹坏了，后果不堪设想啊！我有办法，只要将配合撕成两半，在断裂处削出一个坡度，用特制胶水将两段粘合，再用原针原线缝合，粗心的妈妈一定不会发现。办法是挺好的，不过你说的那些工具，家里一个都没有啊。还有个办法，用胶布将背带粘贴，再在粘贴处系上丝带，这样既能遮挡断裂处，又美观。这不此地无银三百两吗？不行不行，那就只能挨妈妈批评喽。谁弄坏的？老婆，对不起，我。这是我明天六一儿童节要背的包。你这，哎呀，妈妈，明天背这个包吧。也许。我有办法了，妈妈每次出门都会跟姐妹们暗自较劲，谁穿的更有创意。既然明天是儿童节，不如就让妈妈将童心冲成到底。嗯。顾美背双肩包，你背这个闲话包，希望老婆可以永远充满童心。你别说，背这包出去还真挺有趣的。对了，你这个月零花钱拿去给我修包包啊？啊，好的。顾美，你听到了吗？又开始了。咱们小区该不会闹鬼了吧？每天都有这个声音。妈妈拿着这个驱魔宝盒，啊，我们去会会他。等等我，应该是这个方向。不不，不美，你看，我们赶紧回去吧。不美，应该就是这家了。
，你们是？啊，不好意思啊，我们好像敲错门了啊。没事，阿姨，刚刚的声音是你发出的吧？什么声音啊？每天晚上九点钟，楼底都会传来女人的哭泣声，而那个时间正是我做作业的时候。当我看到你家门口被丢弃的书包时，我就更确信了，阿姨，你的眼睛有明显的水肿，并且抱枕也被浸湿了一片。所以，阿姨，你是因为辅导孩子作业而被气哭的吧？我就是怕吵到邻居，所以就捂着枕头哭。那刚才那个移动的垃圾桶？对了，阿姨，你家厕所忘记关水了啊？厕所地面有一层积水，所以垃圾桶就漂浮起来了。原来是这样啊！这辅导孩子作业的确是挺气人的。每次做作业就吵着要我给他买手机，说要查资料交作业，我又怕他自制力差，沉迷游戏，我也不知道该怎么办。以前我辅导部门也总被气哭，你先拿我的试试吧。谢谢啊。我的邻居真好，我好感动啊！